Makiisa sa National Heritage Month 2022. Tuklasin ang binhi ng kulturang Pilipino. Pakibahagi at gamitin ang hashtag Pamanang Lokal at hashtag NHM2022. Dumalo sa mga inihandang mga aktibidad, pagdiriwang at pagtatanghal para sa buong buwan ng Mayo. Maligayang pambansang buwan ng pamana. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang National Heritage Month Facebook page at via website sa ncca.gov.ph slash National Heritage Month. Kasaysayan ay buhay na buhay sa kasalukuyang panahon. Halina't ating tuklasin ang kasaganahan ng ating kultura sa isang paglalakbay na hindi hindi nyo malilimutan. Ating tahakin ang mga natatanging kayamanan ng ating kasaysayan. Muli nating isapuso ang mga ipinaglaban ng ating may giting na bayani. Mula sa mga ipinagtanggol ng mga katipunero, hanggang sa mga ipinatupad ng nag-iisang dakilang lumpo. Patuloy nagliliyab ang pagmamahal ng isang Pilipino sa kanyang inang bayan. Kung nabubuhay pa si Narizal at Quezon ngayon, Mukhang matutuwa sila na sa simpleng pagbabahagi gamit ang internet at social media, madaling makararating ang kanilang mga akda sa milyong-milyong Pilipino. Sa panahon ngayon, bata man o matanda, lahat ay may kakayahang palaguin ng usapang pangkasaysayan at pangkultura. Lahat tayo ay bahagi ng isang nakamamanghang puwang kung saan ang mga paraan ng nakaraan ay madaling nauugnay sa ating hinaharap.
Ano nga ba ang kalagahan ng pagtangkilik ng ating kasaysayan sa panahon ngayon? Tulad ng tubig na may kakayahang dumaloy sa bawat sulok, ang ating kasaysayan ay bahagi ng ating kabuang pagkakilanlan. Ito ay nagsisilbing pundasyon kung saan itinayo ang makabagong lipunan. Ang lahat na nakikita at naranasan mo'y buhay na dahil sa kasaysayan. Ngayong panahon ng pandemya na nahinto ang pamumuhay ng lipunan, ating pahalagahan ang ating kasaysayan upang tiyakin ang patuloy na pag-usbong nito para sa mga susunod na henerasyon. Nasa atin ang kapangarihan na ipagpatuloy ang pagpapayabong sa mga natatangang kayamanan ng ating kultura. Ang bawat hakbang at bawat paglalakbay ay nagsisimula dito sa Maynila. Kaya halina't sumama sa isang biyay hindi nyo malilimutan. Dahil sa Maynila, ang kasaysayan ay nabubuhay at tumataginting sa puso ng bawat mamayang Pilipino. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Una sa lahat, ating pinagdiriwang ang pambansang buwan ng pamana na may temang pamanang lokal, binhi ng kulturang Pilipino. Sa hapong ito, ating tatalakayin ang kahalagahan ng tubig, ang mga anyong tubig sa pagulma ng kultura at tradisyong Pilipino. Upang ipakilala ang ating tagapanayam, narito si Binibining Maria Edna Santiago. Good afternoon, everyone. It is my honor to introduce our resource speaker for today's webinar in line with the celebration of National Heritage Month. He is a professor of anthropology at the University of the Philippines, Diliman, specializing in cultural anthropology His expertise includes ethnicity and indigenous people's issues, environmental and social impact assessment, and cultural heritage management. His works have been published in several notable journals. He did field research 
in several indigenous communities in the Philippines, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Caledonia, Papua New Guinea, Solomon Islands, Thailand, and Vietnam. He served as chair of the anthropology department, associate dean of the College of Social Sciences and Philosophy, and vice chancellor for community affairs of UP Diliman. He also served as vice chairman of the Anthropological Association of the Philippines, vice chairman of the National Research Council of the Philippines, Social Sciences Division, and Southeast Asian representative of the International Commission for the Rights of Aboriginal People, and president of the International Federation of Social Science Organizations. At present, he is the president of the International Council of Museums Philippines, vice president of the P. Gamma Mo International Honor Society in the Social Sciences Philippine Alpha Chapter and regent of the Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. Friends, let us all welcome our resource speaker for this afternoon, Dr. Nestor T. Castro. Magandang hapon sa ating lahat. Uh, maraming salamat sa introduction, uh, Ma'am Edna. Okay. Bali, uh, maraming salamat sa National Historical Commission of the Philippines at uh, sa Museo El Deposito sa pag-iimbita sa akin sa webinar na ito. So ang tatalakayin ko ay ang kahalagahan ng tubig sa kulturang Pilipino. So uh, let me share my screen. Okay, so ang pamagat ng aking tatalakayin ay the cultural relevance of water in the Philippines. At uh, gusto kong banggitin na ang tatalakayin ko ngayon ay nakabatay sa isang presentation, actually isang article na ginawa ko noon sa Philippine Panorama uh, seven years ago. Pero ito ay aking inexpand para mag-include ng iba pang mga datos at mga insights. Ang uh, original na artikulo ay may pamagat ding uh, culture current, uh, the cultural relevance of water in the Philippines na makikita do sa issue ng Philippine Panorama Magazine. So uh, let me start with, uh, since I am an anthropologist, ang mga anthropologist sinisikap nilang ipaliwanag ang iba't ibang cultural phenomena. Bakit may mga ganitong paniniwala? Bakit may ganitong klase ng kultura? Ang isang particular na lipunan. Siyempre, napakaraming teorya sa antropolohiya. Pero merong isang teorya na tinatawag na cultural materialism na uh, tinitrace ang origin ng mga kultura mula sa napaka-basic elements ng mga uh, kapaligiran. Physical elements tulad ng lupa, tubig, bato, buhangin, hangin, halaman, at mula rito ay interpret ang kulturang yun. No? So ang ilang examples niyan ay ang pag-aaral tungkol sa Indian society sa India uh, na sinasabi na ang cow dung o ang tae ng baka ang humubog sa kultura ng mga uh, Hindu dahil nga napaka-importante ng baka sa kanilang pananampalataya pero yung dumi ng baka ay nakakatulong din sa agrikultura, tinutuyo rin nila ito at ginagawang mga bricks sa paggawa ng bahay, etc. Isa ring halimbawa dito ay ang pagpapaliwanag kung bakit may mga gera halimbawa sa Middle East na basically labanan sa langis. So ganong napakasimple ang uh, teorya na ito, theoretical na orientasyon na ito. 
So, nagre-reflect ako dito para sa kulturang Pilipino, ano kaya itong basic element na ito? At sa aking padagay, ito ay ang kahalagahan ng tubig. So, ito muna ang ating physical setting. Alam natin na ang Pilipinas ay isang archipelago na binubuo ng mahigit 7,000 mga isla. So napakalawak ng ating karagatan. Ang ating bansa ay pinapalibutan ng iba't ibang dagat sa bandang uh, uh, silangan na andyan ang Philippine Sea, sa kanluran na andyan ang South China Sea na politically tinatawag natin ngayong West Philippine Sea. At uh, sa, sa Southwest na andyan ang Sulu Sea at sa timog ng Pilipinas na andyan ang Celebes Sea o Sulawesi Sea kung kayo ay taga-Indonesia. At sa loob ng bawat isla na ito, merong mga ilog, merong mga sapa, merong mga lawa. So punong-puno tayo ng uh, water bodies. At ano ngayon? Ano ang relevance nito pag nag-aaral tayo ng kultura? Gamit muna ako ng isang ehemplo mula sa cultural geography kung saan ipinagkukumpara ang mga bansa na relatively contiguous ang land territory versus mga bansa na archipelagic tulad ng Pilipinas. So pinili kong ipagkumpara ang France at ang Pilipinas. Ang France, relatively contiguous ang kalupaan. Ibig sabihin, dugtong-dugtong. Hindi kasi sila isla-isla. Pero yung terrain ng Pransya, napapalibutan din ng bundok. Makikita natin sa bandang south, na andyan ang Pyrenees. Uh, sa bandang east, na andyan ang mga Alps na naghihiwalay sa kanila sa mga bansang Espanya o bansang Italia, bansang Switzerland. Andun pa yung meron pang northern uh, mountains na naghihiwalay sa kanila sa Germany. Ang medyo hindi nga lang uh, nahihiwalay ay sa banda na ng Belgium. Kung saan meron ding mga French-speaking peoples. So sa Pransya, dahil sila ay dugtong-dugtong sa pamamagitan ng kalupaan, relatively pare-pareho na French culture ang nag-evolve. Pare-pareho ang wika, pare-pareho ang kultura. Hindi masyadong malaki ang diversity. Siyempre may diversity pa rin kasi may provincial cultures, pero basically or relatively, mas malaki ang pagkakahalin tulad sa isa't isa. Kung ipap, ikukumpara sa mga archipelagic countries tulad ng Pilipinas o Indonesia na hiwa-hiwalay ang iba't ibang isla at ang bawat isla pa ay mabundok. So makikita natin yung mapa ng Pilipinas, ang Luzon, ang pa ang Cordillera Mountains, ang Sierra Madre uh, na pinaghiwalay din ang mga bodies even sa loob ng isang isla. So sa atin, nag-develop ang diversity kasi iba't ibang isla, iba't ibang kultura, wika ang sumulpot. So ang titignan natin ang teritoryo natin kung pag-uusapan natin ang ethnicity o ang etnisidad, sabi ni ni na Dr. Robert Fox at Troy na si Knight naman ni F. Lando Hocano noong 1998, sinasabi nila na merong at least 106 ethnic groups in the Philippines. Bakit at least? Kasi hindi naman natin alam ang eksaktong bilang ng ethnic groups dahil ang batayan nito ay kultura at hindi ito batayang biological. So uh, sa ngayon, kasi matagal na to 1998, pinapalagay ko na mas marami pang ethnic groups ang ating nabibilang habang marami tayong iba pang natutuklasan na dating kinakategorya nating bilang simpleng subgroup 
ay makikita natin nag-a-assert sila bilang sila ay isang distinct ethnic group. Ayon naman sa Summer Institute of Linguistics sa kanilang ethnologue na pinablish noong 2020, merong mahigit 180 languages sa Pilipinas. Ang pinag-uusapan natin dito, full-blown languages. Ang isang lengguahe at ang isang lengguahe, pag nag-usap sa isa't isa, hindi sila nagkakaintindihan tulad ng nagsasalita ng kapampangan at nagsasalita ng pangasinan pag nag-usap walang pagkakaunawaan kasi magkaibang wika yon pero sa bawat wika meron pang mga dialekto halimbawa sa tagalog may bulakan tagalog may batangas tagalog sa wikang ilocano merong lawag ilocano may bagyo ilocano so ganung ka diverse ang ating mga wika Ganun na rin ang ating religious traditions. Magamat sasabihin ng marami na dominantly Catholic ang Pilipinas, which is true, pero hindi natin maya-alis na naandyan din ang Islam, naandyan din ang mga evangelical religions, naandyan din ang mga katutubong pananampalataya ng mga indigenous peoples of the Philippines na naminti na ang kanilang mga katutubong paniniwala. So, ang unang masasabi ko ng epekto ng katubigan ay ang pagkakaroon ng maraming kultura sa Pilipinas. Uh, pero hindi naman ibig sabihin walang ugnayan ang isa't isang kultura na makikita natin mamaya. Meron pa rin itong koneksyon kahit na magkakaiba ang ating kultura. Ano-ano ba tong ethnic groups na ito no syempre ang walong pinakamalaking ethnic groups ay ang walong grupong ito ayon sa 2000 census of population and housing nangunguna na ang pinakamalaking ethnic group ay ang mga tagalog with 28.16% ng ating population cebuano o sugbuanon 23% Ilocano, 9%. Hiligaynon, uh, mahigit uh, 7.5%. Bicol, 6%. Waray, 3.3%. Kapampangan, 3%. At Pangasinan, uh, 1.78%. So ito yung tinatawag nating dominant ethnic groups in the country kasi silang walo lamang bumubulo, bumubuo na sa mahigit 80% ng ating populasyon. At uh, katatapos lamang ng ating eleksyon, ano, alam natin ngayon na malaki ang impluensya ng etnisidad sa maging sa pattern ng pagboto. No, meron tayong Ilocano votes, meron tayong Bicol votes, uh, etc., etc. Siyempre, hindi natin pwedeng baliwalain yung iba pang mga mas maliliit na ethnic group sa ating bansa. Pero dahil napakarami nila, more than a hundred, kinulumpun ko na lamang sa mga generic categories. Iba't ibang grupong negrito tulad ng mga Aita, Ati, Agta, Dumagat, Mamanwa. Na andiyan ang mga mamamayan ng Cordillera tulad ng mga Kankanae, Ibaloy, Ifugao, etc. Mga grupo sa Cagayan Valley tulad ng Ibanag, Itawis, Malaweg, Isinay, Ilongot. Na andiyan ang iba't ibang grupong Mangyan ng Mindoro tulad ng Hanunoo Mangyan, Iraya Mangyan, Batangan, Alangan, Tadyawan, etc. Mga grupo sa Palawan tulad ng mga Kuyunen, Tagbanwa, Palawan, etc. Mga grupo sa Kabisayaan, dabas doon sa nabanggit na kanina tulad ng mga Aklanon, uh, Eskaya, at iba pa. Uh, mga grupo sa Mindanao na mga tinatawag nating lumad dahil sa nakaraan sila ay dominantly non-Christian, non-Muslim tulad ng mga Manobo, Bagobo, Tiboli, at iba pa. 
mga grupong Chabacano ang pinakakilala natin sa Sambuanga, pero meron ding Ternate Chabacano, Cavite Chabacano at iba pa. Mga grupong Bangsamoro tulad ng mga Maranao, Tausug, Yakan, Maguindanao, etc. No? So ang pagkakaroon ng iba't ibang etnisidad sa ating bansa ay produkto ng archipelagic nature ng ating bansa na produkto naman ng katubigan ng ating karagata. Para unawain ang kulturang Pilipino, tignan natin ano ba yung mga teorya na nagpapaliwanag kung papaano nagkaroon ng tao sa Pilipinas in our recent history. Pag sinasabing recent history sa anthropology, syempre noong Homo sapiens na tayo. Hindi pinag-uusapan dito yung Homo lusonensis na hindi pa Homo sapiens. So may dalawang pinakatampok o pinakakilalang teorya. Una ay mula kay Peter Bellwood na tinatawag na Out of Taiwan Theory. Papadewanag ko yan. At ang pangalawa ay mula kay Wilhelm Solheim II na Nusantau Hypothesis. Sa Out of Taiwan Theory, sinasabi ni Peter Bellwood na uh, he forwards the view that Austronesians spread to Southeast Asia from South China via Formosa and then the Philippines. From the Philippines and Northern Indonesia, Austronesians were bifurcated one branch going to the Malay Peninsula westwards from the Philippines, southern Vietnam, as well as Madagascar in Africa, while the other branch proceeded eastwards to Polynesia, Micronesia, uh, Melanesia in Oceania. Okay? So, ang mga Austronesian, ito ay isang linguistic family na magkakamag-anak ang mga wika. Dahil magkakamag-anak ang wika nila, pinapalagay sa historical linguistics na meron silang common origins at tinitrace ang kanilang pinanggalingan sa mainland Asia, particularly sa border ng southern China at ng Thailand. Pero bumaba sila papuntang Taiwan at nakarating sa Pilipinas. Paano sila nakarating dito gamit ang mga bangka? Kasi ang mga Austronesians ay mga seafaring peoples. Ito ang pagkalat ng mga Austronesian languages sa buong bansa, sa buong mundo. Sila ang pinakalaganap. Makikita natin sa Madagascar, sa Africa, ang pinakamalayo sa west. At sa Easter Island ng Chile, sa pinaka-east. Ang pinaka-sentro niyan, Pilipinas. Kasi ayong kay Bellwood, mula Taiwan, dumaan ng Pilipinas, naghiwalay sila. Okay. So, Austronesian-speaking peoples arrived the Philippines through outrigger boats around 2,700 to 3,500 years ago. They came from mainland Asia, passing by Taiwan, and brought with them wet rice agriculture, boat building technology, and Austronesian languages. So hindi natin pinag-uusapan dito ang mga negrito na nauna pa kesa sa Austronesian-speaking peoples. Pero ang ngayon dominant na populasyon ng mga Pilipinas Pilipino ay nagmumula sa lahi ng mga Austronesiano. Uh, ang root word, Austral, ibig sabihin, Southern, Nesos Islands. So they are the peoples of the Southern Islands. So sila ang nagdala rito ng domesticated rice. Marahil merong pang uh, non-domesticated rice, pero yung sinasaka na na palay ay dala ng mga Australians. E isang katangian ng mga Pilipino, sinasabi natin, Filipinos are rice eaters. 
So, tangay-tangay yan ng mga Austronesian. Pangalawa ang paggawa ng mga bangka. At paano lumaganap ang mga Austronesian sa buong mundo? Kasi sila ang naka ng bangka na may katig, outrigger boats. Dahil dito, nakakayanan nilang pumalaot sa mga karagatan. Kasi uh, kung walang outrigger, pupwedeng tumumba o lumubog ang mga bangka at barko. Ang halos lahat ng wika sa Pilipinas ay nanggaling sa Austronesian family of languages. Meron lamang ilang exceptions tulad ng Chabacano na isang Creole language at saka Filipino Sign Language. So, isang subfamily ng Austronesian family ay ang tinatawag nating Malayo-Polynesian languages na sinasalita sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Central Vietnam, uh, Andaman Islands, uh, western part of uh, New Guinea, uh, Polynesia, hindi na nakikita rito. No? So, maki- ang, ang kabilang sub-branch naman ay yung mga languages ng Taiwan. So, hindi katakataka na pag may kausap kang Indonesian, sasabihin niya, mata. Sabihin din natin, mata. Ay, bakit pareho ang tawag natin? Kasi pareho ang pinanggalingan ng ating Uh, mga wika. So, napaka-importante ng bangka, napaka-importante ang tubig, ang dagat sa paggalat ng mga wikang ito at mga populasyong ito. Yung kabila namang teorya ni Solheim ay tinatawag na Nusan Tao Hypothesis. Yung tao kinuha niya sa wikang Tagalog. Ano? Sabi ni Solheim, Nagdi-disagree siya na ang Taiwan ang dinaanan ng mga Austronesians at naniniwala siya that pre-Austronesians might have originated in eastern Indonesia and southern Mindanao. The Nusantau was identified by their maritime-oriented culture. At ang pinaka-perfectong example nito ay ang mga badyaw ng tawi-tawi na naninirahan sa mga lepa o houseboats, pati na rin mang, mga bahay na merong uh, nakataas. Ano? Houses built on stilts sa coral, uh, coral atolls, pati na rin sa coastal areas. Hindi lang ito matatagpuan sa Pilipinas kasi matatagpuan din dito sa Indonesia, sa Malaysia at uh, meron pa rin mga ilang grupo rin ng mga boat dwelling peoples sa iba pang parte ng Southeast Asia. Ngayon, uh, hindi ito ang uh, forum para pagdebatihan natin sino bang mas tama, si Bellwood o si Solheim. Kasi parehong silang dalawa pinagpapahalagahan ang papel ng tubig na kumalat ang mga populasyon dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng katubigan. Ang kaibahan lamang nila saan ba nang galing mula Taiwan pababa o mula Pilipinas pataas. So yung grupong sama bajaw na binanggit ko, ang traditional homeland nila ay ang tri-border ng Tawi-Tawi sa Pilipinas, ng Celebes o Sulawesi sa Indonesia, at ng Sabah sa Malaysia. Makikita sa larawan ang houseboat nila. Uh, dyan sila natutulog, dyan sila kumakain, dyan sila nagluluto, uh, at uh, pumupunta lamang sila sa kalupaan para makipag-trade o kaya uh, para kumuha ng uh, taro uh, sa kanilang pagkain uh, at para ilibing ang kanilang mga uh, namatay na kamag-anak. Ang wika nila ngayon dito sa tri-border na ito ay tinatawag nating Sinama. Again, isang Malayo-Polynesian language. Marami sa kanila ay natuto na, na manirahan sa kalupaan. Halimbawa sa Sabah, 
kilala ang mga badjaw bilang mga horsemen, nangangabayo. Pero in the remote past, sila ay mga boat dwellers din. Okay. May isa pang teorya, no? pero of course, ito ay na-disprove na. Pero ito ay mula kay H. Oatley Bayer, yung kanyang wave of migration theory na merong serye ng mga pag-alon ng pagpunta sa Pilipinas. Hindi ko na rin ito tatalakayin dahil largely disproven ang theory na ito. Pero ganun pa rin. Galing sa mainland Asia, nakarating sa Pilipinas, sakay-sakay ng mga bangka. Ang ebidensya ni Bayer ay mga kaalamang bayan, folklore, tulad ng kwento tungkol sa sampung datu ng Borneo. Alam natin ito'y isang alamat lamang at walang eksaktong batayan sa kasaysayan. Ano, maaring merong bahid ng katotohanan pero walang uh, eksaktong uh, pag-recount sa kasaysayan. Kami sa anthropology, ginagamit pa rin namin ang folklore o kaalamang bayan para maintindihan ang uh, ideolohiya ng iba't ibang kultura. Halimbawa, ang folklore naman ng mga badyaw, dati raw, nang galing sila sa Malaka, sa Malaysia, tinali nila ang bangka nila sa isang bato sa tabi ng dagat, pero paggising nila, nasa tawi-tawi na sila. Kasi hindi pala yun bato, kundi isang giant sea turtle na tinangay sila hanggang tawi-tawi. Alam natin, alamat yun. At uh, walang uh, historical na batayan, pero pinapakita pa rin gano'ng kaimportante sa kultura ng mga badyaw ang karagatan. So ganito dapat ang pagtingin natin sa uh, kwento tungkol sa sampung dato mula sa Borneo. Sa Larawan, mula sa Philippine Saga, published noong 1947, makikita yung mga dumating sa Pilipinas sakay ng mga balangay o mga bangka-bangka na binanggit din naman ng mga Kastila na ang balangay o barangay o balanghay ay ang mga katutubong bangka ng ating mga ninuno na nakarating sa Pilipinas. Ito yung sinabi ko kanina na paglilinaw. Bagamat marami tayong kultura, hindi natin dapat tignan na ay dahil may mga dagat tayo, wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Sa katunayan, ang mga dagat ang nagsisilbi bilang mga highway bago dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas. Tignan natin ang ehemplo ng kabisayaan. No? Uh, dito sa kalagitnaan, narito ang Negros Island. Makikita natin hati ang negro sa Negros Occidental at saka Negros Oriental. Ang Negros Occidental ay Ilonggo speaking tulad ng Iloilo sa kabilang dagat. Ang Negros Oriental ay Cebuano speaking tulad ng Cebu pagkatawid mo sa dagat. So yung dagat pa nga ang koneksyon at hindi naghahati rito. Ano yung naghati do sa dalawa? Yung mountain range sa pagitan ng Negros Island. So, ito ang mga sinauna nating highways. Alalahanin, hindi na imbento ng mga pre-colonial Filipinos ang gulong. So, wala tayong mga sasakyang de gulong bago dumating ang mga mananako. Kaya ang mga bangka, ang nagsisilbing pamarmaraan natin para makipag-ugnayan sa isa't isa. E paano naman ang mga ilog? Okay? Yung mga ilog naman, nagdudugtong sa pagitan ng mga inland waters, tulad ng mga lawa, papunta sa dagat. Isang perfect example dito dati ay ang Pasig River, kung saan, pinagdudugtong niya ang Laguna Lake sa Manila Bay. 
tuwing tag-ulan, umaapaw ang Laguna Lake, kaya ang fresh water bababa sa Manila Bay. Tuwing tag-init, papasok naman ang seawater papunta sa Laguna Lake. Kaya dati ang Laguna Lake mayamang mayaman sa isda at aquatic life kasi par- lagi siyang nare-replenish ng uh, salinity mula sa dagat. Pero siyempre nagbago na yan noong 1970s nung tinayo ang napindandan na harangan ang ganitong agos ng tubig. Wala itong kaibahan sa sa uh, Great Lake ng ano no ng ng Cambodia. Ganun din kung saan ang Angkor Civilization ay sumulpot. Pinagdudugtong ang River Mekong sa Tonle Sap Lake na pumupunta rin sa daga. Yung mga ilog din ay nagpatuloy na nagdala ng mga tradisyon sa iba't ibang parte ng isla kahit pa sa upland areas. Isang pag-aaral ay mula kay Dr. E. Arsenio Manuel. Ano? Isa siyang uh, anthropologist na sinasabi niya na ang mga houses built on stilts ay isang adaptation sa isang lugar kung saan tabing ilog, tabing dagat, o kaya madalas na binabaha. Kaya nakataas o nakaangat yung bahay kasi bahain yung ilalim. Pero bakit ang mga bahay ng mga ifugaw na nasa kabundukan, nakataas din, nakaangat din, eh hindi naman binabaha. Ang kapaliwanagan ni Dr. Manuel, ang mga ninuno ng mga ifugaw, mga ibaloy at mga kankanae, dati rin nang galing sa lowland areas ng Pangasinan, binaybay nila ang Agno River, paakyat ng Benguet hanggang ifugaw, tangay-tangay ang ganitong klase ng architectural style. So kahit na hindi na para sa baha, nananatili ang isang tradisyon. Ganito ang ating kultura, maraming bagay na hindi na natin alam sa nagmula, pero meron palang kinalaman sa original nating mga kultura na may kinalaman sa tubig, dagat at ilog. So ang mga sinaunang pamayanan sa Pilipinas, alam nating nakaangat sa lupa gamit ang kawayan o kahoy, nasa tabing ilog, nasa tabing dagat, at ang mga early communities na ito ayon sa mga Espanyol ay organisado sa mga barangay, tinawag nilang barangay, na pinangalan after yung bangka kung naginamit ng kanilang mga ninuno na dumaong sa mga lugar na ito. Kaya't ang identidad ng maraming grupo sa Pilipinas may kinalaman pa rin sa tubig tulad ng Tagalog mula sa Tagailog, Kapampangan mula sa Pampang, People of the Coast, Tausug, Tao, Sug, People of the Current, Dumagat, yung bumaba pumunta sa karagatan galing sa bundok. Ano? Iraya mang yan, people of the upstream, nasa Iraya. Meranao, people of the lake. Ranao o Danao, yung lake. Sama di laot, people of the sea, laot, dagat. Subanen ng Sambuanga, Suba, river, people of the river. Kaya ang identidad ng ating mga ninuno at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan para sa mga grupong ito ay nanggagaling sa mga katawagang ng mga tubig, dagat man o ilog. Uh, isang pag-aaral ni Ricardo Gala ng National Museum noong 1941, nilista niya na napakaraming kilalang bangka ang mga sinaunang Pilipino lalong-lalo na nung panahon na ng 
uh, pananakop ng mga Kastila, no? Yung ibang termino rito ay terminong Kastila na, no? Pero pinapakita lamang niya ang ganong kalaganap ang iba't ibang klase ng bangka o kultura ng paggawa ng bangka sa Pilipinas. Hindi ko tatalakayin ng bawat isa kasi napakarami, no? Ayan, iba't ibang katawagan. Pero ang pinakakilala nga ay ang barangay. Balangay o barangay, no? Uh, kahit pag pumunta kayo ngayon sa Apayaw o kaya kahit sa mga Isinay, uh, Itawis, tawag nila sa mga bangka nila ay barangay, okay? So sabi ni Galang, a barangay is a sharp slender craft pointed at both ends and put together with wooden nails and pegs it is propelled by oars and sails uh, sa larawan na to barangay sa taas kasko sa ibaba ano uh, yung kasko nung uh, of course malaki na ang impluwensya ng sampan na ginagamit para magtransport ng mga merchandise panahon na to ng uh, trade and contact sa iba't ibang kultura. Alam natin, meron tayong archaeological na ebidensya ng mga barangay. No? Tulad ng natagpuan sa Butuan na ang pecha ay 320 AD. Malalaking bangka ito. Uh, of course, yung iba binibigas balanghay. Pero kasi itong spelling ng ilang manunulat na Espanyol, pero dahil sa sa wikang Kastila silent ang H, balangay din ang big cast doon, no? So makikita natin walang gamit na pako, ang ginagamit din ay mga wooden planks para ipagdugtong-dugtong ang mga kahoy. At ginamit 'to para maka makakonekta sa iba't ibang ilog at uh, mga malalapit na isla. So ano bang katangian ng pre-colonial barangay society sa Pilipinas? Each barangay was politically autonomous. However, it had political alliances and economic relations with other barangays. Long-distance trade was very important to secure prestige goods from faraway lands, including communities in East and Southeast Asia. So wala tayong ebidensya ng mga kaharian bago dumating ang mananako. Ano? Walang Maharlika Kingdom, likhang isip lang yun. Walang Taliano Kingdom, invention lamang yan ng ilang mga tao. Ano? Kundi maliliit na mga uh, pamayanan. Sa norte ang tawag dyan, Ili. Pero may ugnayan sa isa't isa. Siyempre, nung pumasok na ang Islam sa Pilipinas, nagnaitayo na ang sultanate at uh, naipagdugtong-dugtong na iba't ibang pamayanan. Ngayon, dapat banggitin na two-way ang ugnayan. Hindi lang meron tayong dinadala o kinukuha mula sa ibang bansa. Uh, actually, mukhang nadoble ito. Balikan ko to, no? Uh, una muna, ano yung ating mga kinukuha mula sa uh, ibang bansa? Ano? Okay. Uh, goods acquired through long distance trade. Halimbawa ay porcelana galing sa China at iba pang parte ng Timog Silangang Asia. Mga, mga beads galing pa sa India. Okay. So halimbawa, sa lumubog na bangka sa pandanan, na naipetsa na 15th century na tagpuan ang 4,722 na artifacts na nanggaling sa China, nanggaling sa Northern Vietnam, nanggaling sa Champa sa Central Vietnam, nanggaling sa Siam, ngayon modern day Thailand, nakikipagkalakal sa Pilipinas pero lumubog malapit sa Palawan. Sa Kalinga, makakatagpo tayo ng heirloom deeds at ito ay parte ng identidad ng mga Kalinga. Pero yung mga beads, yung ilang stones dito ay nanggaling pa sa India. Pero alam natin, wala namang 
pakikipagkalakal lang kalinga sa mga sa India. So most probably merong trade uh, mula India papunta sa Pilipinas o kaya isang intermediary pa na bansa papunta sa coastal peoples tulad ng mga Ilocano o Pangasinense at sila naman ang nakikipagkalakal sa mga taga Cordillera. So talagang hindi balakid ang tubig. Ito yung sinasabi ko kanina. Dapat alalahanin na laging two-way ang flow ng goods. Hindi lang one-way. Kasi sa isang Chinese document na naipetsa ng 516 to 520 AD, ang Langkasuka, isang kaharian sa Southern Thailand, Northern Malaysia, nakikipagkalakal sa Luzon para kumuha ng bulak na ginagawa nilang mga tela. At ipinapalagay na ang lugar na ito sa Luzon ay ang tinatawag natin ngayong bulakan, kung saan maraming tanim na bulak. So, Alalahanin din na ang long distance trade hindi lang daladala ay mga goods kundi daladala pa ang iba pang mga elemento ng kultura tulad ng belief systems, mga ritual, musika at sayaw, pagkain at iba pa. Magbigay ako ng ilang ehemplo. Without saying na ito nang galing sa labas, ano? Ang sinasabi ko lang, may kaugnayan sa isa't isa. Kung saan nang galing, magandang pag-aralan pa. Alam natin sa Ifugao, meron tayong mga bulul o rice granary gods. Sa Champa, sa Central Vietnam, meron din silang ancestor idols. Halos kamukang kamuka ng mga bulul ng Ifugao. Alam natin sa vegan, mayroong mga stoneware jars na tinatawag ng mga Ilocano na burnay. Pero alam ba natin na ang katawagang burnay ang lumang katawagan sa Borneo? Ano mang nanggaling sa Borneo ay tinatawag na burnay. Pero sa Borneo ngayon o Kalimantan, ang tawag sa jar na ito ay tampayan. Tulad ng Tagalog na tapayan. No? Uh, sa sa Pangasinan naman ang tawag sa jar na ito Pasig. Kasi dati naman ginagawa ito sa Pasig at uh, dinadala sa Pangasinan. So, ang katawagan sa isang object ay maaring nanggagaling sa kung saan ito nanggaling. Sayaw. Tinikling ng Pilipinas versus tinikling ng Saba, tinikling ng Northeast Thailand. Pare-parehong bamboo down dances kalat all over the region. Siyempre, may kaibahan ng musika, pero pare-parehong bamboo dances. Pati pa ang ating mga kaalamang bayan, tulad ng Larawan, Manananggal, tawag natin sa Pilipinas, tinatawag sa Malaysia na Tanggal. Okay. Kaya lang yung tanggal sa Malaysia, napuputol mula ulo, lumilipad yung ulo. Kung meron tayong tiyanak sa Pilipinas, meron ding pontianak naman sa Indonesia at sa Malaysia. So merong pagkalat ng mga paniniwala at ang tubig ay esensyal kung papaano ito kumalat. Puntahan natin ang pagkain. Alam natin ang tradisyonal na pagkain Pilipino ay kanin at isda. Ang salitang kanin ay related sa kainin. Kasi to eat means to eat with rice. Pag hindi ka kumakain kasama ang kanin, eh baka namumulutan ka. No? Ngayon yung isda, pansinin natin sa Ilocano, kung meron sa inyong marunong mag-Ilocano, yung metathesis nito, yung sabihin, binaliktad. 
no parang salita ni Isko. Sida. Ang kahulugan sa Ilocano ng sida, ulam. So, pinapalagay natin ang sinaunang ulam ay talagang isda. Si Dr. Jose Rizal nga sinasabi na ang kanyang paboritong ulam ay sinigang na ayungin. Ang ayungin ay isang isda na nahuhuli noon sa Laguna Lake. Unfortunately ngayon, extinct na ang ayungin sa Laguna Lake. So uh, yung larawan sa kanan ay isang painting ng mid-19th century kung papaano kumakain ang mga Pilipino noon gamit yung dulang o mababang mesa. Punta naman tayo sa pag-inom. Siyempre, ang pang-araw-araw na inumin, tubig. Pero ang ritual na inumin, ayon kay Morga, ay tuba uh, na iniinom daw, hindi pang-araw-araw, kundi kapag may mga pulong, may mga kasal, may mga piyesta. Pero alam ko sa research ko sa Cordillera, uh, wala kasi doon mga nyog. Uh, meron naman silang tapoy o kaya baya. Ano? Uh, rice wine or rice beer. Ano? Again, ang salitang tapayan para sa isang jar ay lalagyan ng tapay o rice beer. Ano? Kaya ang uh, tapayan natin originally maaring nilalagyan din ng rice beer. Ano? Uh, Pinansin nga ng mga Kastila noon, bakit ang mga Pilipino daw, siyempre tawag nila mga Indyo, walang katumbas talaga ng alak kapag sila'y kumakain. Ano? Uh, laging iniinom nila tubig. Samantalang silang mga Espanyol, kahit ordinaryong uh, meal, laging may wine. Ano? Yung alak, quote-unquote, ay kapag meron lang special na okasyon. Pero kung magre-reflect tayo, ganyan talaga ang mga Pilipino. Napaka-importante sa atin ng tubig. So kung pupunta ka halimbawa sa Japan, sa Korea, kakain ka o order ka sa restaurant, ang ibinibigay sa iyo kasama ng pagkain mo, hindi tubig, kundi tsa. Ano? Uh, pero sa atin, kahit umorder ka na ng soft drinks, lagi pang hihingi ka ng tubig. Kasi napaka-importante sa atin ng tubig, parang hindi kompleto ang pagkain kung hindi ka umiinom ng tubig. Uh, ito ilang lumang uh, paintings. Uh, 1826 mula kay Damian Domingo, uh, gumagawa ng mga palayok sa Pasig. Uh, yung larawan naman sa kanan, nagbebenta ng tubig sa Marikina. Uh, dinadala ng bahay-bahay para may mainom na tubig. Ano? Aguador. No? So, ganun ka-importante ang drinking water. Kaya pati na rin ang produksyon ng mga banga, tapayan at iba pa sa ating kultura. Bukod pa rito ang gamit ng mga ilog para maligo. Ito may tatlong slides kasi big deal sa mga dayuhan yung pagligo natin ng araw-araw. So halimbawa, binanggit ni Morga, 1609, the young and the old ordinarily bathe their entire bodies in the rivers and streams without regard to whether this may be injurious to their health because they find it to be one of the best remedies to be healthy. So araw-araw, tumatalon sa tubig ang mga indyo para maligo sa kamay, kamay nilaan, sa ilog pasig yan kasi napakadinis pa nun. Yung larawan sa kaliwa, early 20th century, naliligo, naglalaba sa Pasig River. Bakit sinasabi ng mga Espanyol na injurious to your health? Masama daw ng naliligo lagi. Kasi ang mga Europeans hindi araw-araw naliligo. Kaya nga ang mga Pranses na invento nila ang pabango para itago ang kanilang baho. Kasi hindi sila araw-araw naliligo. Siyempre sa mga 
malalamig na klima, alam ilang alam to ng mga Pilipinong pumupunta halimbawa sa Baguio, nagkakaliskis yung balat natin kung ligo tayo ng digo kasi nawawala yung yung langis ng ng katawan. Pero sa mga maiinit na klima, napaka-importanteng laging naliligo. Minsan nga hindi lang once a day, maaari pang mahigit sa isang beses sa isang araw. Okay, ah uh, mukhang may tinalunan ako eh, Rahim. Ambiya bago yung El Deposito. <clears throat> okay. Ito naman ay mula kay Jean Mala. Sabi niya, ah uh, The Indios, men as well as women, take their greatest care in everything that has to do with the cleanliness of the body and perhaps the former still more than the latter. They take a bath and wash themselves every day in the river and at least twice a week at home. For them, it is a pleasure as well as a need. Maliligo sa ilog, maliligo pa sa bahay. Paano yung pagligo sa bahay? The bath taken at home consists in pouring a jug of water on the head by means of a half coconut shell. So, tabo ang ginagamit mula sa tubig na nasa isang tapayan. Tapos, gumagamit ng tubig na nilahokan ng gugo. Ano? They wash the head with gugo water. That is to say, water in which it is placed, which is placed a piece of bark from a large tree of the mimosa family called gugo. Ito yung sabon o shampoo nung unang panahon. Ngayon, isang refleksyon lamang, parte ng cultural icons natin ang tabo. Ito ang sinaunang tabo sa kaliwa. Ito ang modernong tabo sa kanan, sa itaas. Uh, minsan, tinanong ko ang mga Filipino-American students ko, paano nyo nalalaman kung ang isang bahay sa Amerika ay bahay ng mga Pilipino? Ang sagot nila, Sir, inspeksyonin ninyo ang kanilang mga toilet. Meron pa rin tabo. Kahit na may shower, may tabo pa rin. Pinoy na Pinoy. So, yung larawan sa baba, may shower na nga, may tabu pa. Ano? Uh, balikan ko yung uh, tungkol sa El Deposito. Ano? Kasi, syempre, Museo El Deposito na yun ang sponsor natin. Ganon din ka-importante ang tubig kinilala ng mga Espanyol. Ano? Kung kaya tinayo ang underground water reservoir sa San Juan uh, noong panahong 1880 para magbigay ng drinking water sa mga residente ng kamay nilaan at mga palibot na lugar. At uh, napaka-importante nito sa ating kasaysayan dahil dito rin naganap noong panahon ng 1896 ang pag-atake ng mga katipunero. Ang tubig nanggagaling pa rin sa Marikina tulad ng dating sinasalo. Okay. Okay. Uh, medyo bilisan ko na dahil alam ko kulang na tayo sa oras. Ritual ng pagtutuli. Dati rin, pag nagtutuli, pagkatapos ituli, tatalon sa ilog. So tabing ilog, tabing sapa, kung saan tinutuli. Mga kwento tungkol sa sirena. Ano? Uh, dati, ang, ang European na sirena galing sa dagat. Pero sa kwento ng mga isinay, may serena sa mga ilog. Kasi ang mga ilog natin kumukonekta sa dagat. Okay. Ito, huli na. Ano? Uh, sa ating paglilibing, andyan ang manunggul jar na pinapakita na napaka-importante ng pagtawid ng kaluluwa papunta sa langit, sakay ng mga bangka. Sa mga ivatan naman, merong mga uh, uh, libingan na papatungan ng mga bato sa hugis ng bangka. Ganitong kaimportante. Punta na ako sa aking conclusion para meron tayong time para magtalakay. 
ang conclusion na ito ay nanggaling din do sa artikulo ko sa Philippine Panorama, no? From our languages and dialects to historical trade routes to how we bathe every day, these evidences are proof of how Philippine culture is deeply anchored in water. Water helped build the diverse and unique Filipino culture. So dito ko tatapusin ang aking presentation at uh, magbubukas tayo ng talakayan. Pero kung kulang tayo sa oras, pwede rin kayong mag-email sa akin sa ntcastro1 at up.edu.ph Pwede rin ninyong panoorin ang aking mga videos sa YouTube. Pakihanap na lang Nestor Castro. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Castro, sa napakamakabuluhang pagtalakay ng koneksyon ng tubig sa ating kulturang Pilipino. Ngayon po, bago tayo uh, magpatuloy sa ating open forum, uh, batiin muna natin na ating mga tagapagsubaybay ngayong hapon. Ang ating mga suki, mga teachers po mula sa uh, SDO, uh, Tagig at Bayan ng Pateros. Ayan, palaging sumusubaybay sa atin ang mga taga Tagig at Pateros. At ang Department of Sociology and Behavioral Science ng DLSU Manila. Magandang hapon. At ang mga kasama natin sa museo mula sa Museo ni Ramon Magsaysay, Museo ni Nawan at Antonio Luna. Uh, mga museyo ng uh, NHP sa Kamaynilaan at museyo ng paman uh, ng museyo ni Emilio Aguinaldo at ang Museo of Philippine Political History magandang hapon po sa inyong lahat ay yan para po sa ating uh, unang katanungan nabanggit nyo kanina sir yung cultural materi materialism na inuugnay yung mga material na bagay mga elemento bilang mahalagang kaugnayan dun sa ating kultura at tradisyon liban po sa tubig ano pa po yung ibang material at elemento na sa tingin nyo napakalaki ng impact nito sa ating kultura okay Um, yung cultural materialism kasi ni Marvin Harris, medyo sa isang banda napaka-simplistiko niya. Parang gusto lamang niya mag-identify ng isa. Isang ah, isa lang talaga. Isang Parang sinasabi nga niya na ang Indian culture ay nag-emerge dahil sa dumi ng baka. Talagang dumi pa ng baka. <laughs> dumi pa, ano? hindi lang yung baka. Ano? Kasi uh, kinompute pa niya yung dumi ng baka. Ano yung thermal equivalence doon sa firewood, sa fossil fuel. Mm. Uh, yung iba kinikriticize ang ganitong teorya. No? Uh, <laughs> so ako tingin ko, uh, ano mang deterministic explanations, medyo problematic. Kaya okay din yung tanong mo na baka naman hindi lang isa, baka marami pang iba't ibang uh, influensya. Uh, masasabi ko na sige, maaring ang trigger ay ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura dahil sa uh, mga ilog, dagat, at gamit ang mga bangka. Pero dahil din doon, marami tayong hiniram mula sa iba't ibang kultura. So isang katangi ng Philippine culture, napaka-flexible niya na kaya niyang humiram sa iba't ibang sources. May hiniram tayong pagkain mula sa China, may hiniram tayong pamamaraan ng gobyerno mula sa Amerika, musika mula sa Korea, etc. etc. At ginagawa nating parte ng ating kultura. Yung ibang mga kultura, napaka-purista. Ayaw nila ng ganitong mga external influences. Pero sa Pilipinas, napansin ko, uh, selective naman ang ating paghiram. Hindi natin kinokopya lahat. Alimbawa, hiniram natin ng pagkain chino, hopya, shopaw, mami, pansip. Pero generally, hindi natin hiniram ang pag-chopsticks. Kutsara, tinidor pa rin tayo. So, magandang pag-aralan 
bakit may hinihiram tayo at mayroon din tayong nire-reject. Ano? So, yeah. ang gamit natin, kung ano yung makakatulong sa ating kultura, ito ang ating ginagamit. So, yung, yung ganitong katangian ng mga Pinoy na very resilient, very flexible, tingin ko ay isa ring elemento, bagamat hindi material element. Hindi material eh. Oh. Ano siya? Parang attitude eh. <laughs> Oo. Oh, ng, ng kulturang Pilipino. Oo. Oh, Ayun po. Pangalawang katanungan po. At, uh, ano pong mga particular o iba pang halimbawa ng ritual o religious practices na may kinalaman sa katubigan? Nabanggit niyo po yung kanina, yung tungkol sa pagtutuli na kailangan nasa tabing sapa pa para lumagtuli. O uh, di kaya yung sa ano natin, sa mga practice ng paglalagay sa jar bilang yun ng pangtawid sa mga, sa kabilang buhay. Liban dito, sir, ano pa yung mga um, uh, religious practices before na may kaugnayan sa tubig? Okay. Yung, i- yung ibang mga practices, hindi na natin nakikita. No? Pero binanggit din ng mga Spanish chroniclers na yung pagligo nga, pati ang bagong panganak na sanggol agat pinapaliguan sa ilog tingin ng mga Kastila yon don ay nako napaka hindi dapat yang ginagawa ano hindi hygienic kumbaga so, di ba <laughs> uh, ganun din bagamat ito masyadong na stereotype sa mga bajaw sinasabi baby tinatapon pa lang sa sa dagat uh, walang katotohanan yon ano mm. pero pinapaliguan din sa sa dagat. Kasi siyempre, may dumi ng dugo ang mga sanggol. So, isa rin yung klase ng ritual. Uh, na siguro, humantong na lang, nag, nagkaroon ng Christianized version mm-hmm. sa paraan na ng pagbibinyag. Ano? Kung saan mm-hmm. binubuhusan na ng tubig. Of course, sa mga uh, ilang mga protestant uh, religions, talagang sa ilog o sa swimming pool pa rin ginagawa ang pagbibinyag. Ikalawa, yung mga fluvial processions. Mapapansin natin, napakaraming pista ng pagoda sa Pilipinas. Mm-hmm. Alam natin, pagoda, tika, galing yan sa Chino ah. Oo, hiram na naman ano, sa Chino, pero nilahokan ng kristyanong simbolo Dati, hindi lang to sa Bulacan, kalat all over. Isa nga, kasi ako yung nakatira ngayon sa Pasig. Dati, mm. sa Pateros, may pagoda festival. Eh ngayon, patay na yung ilog ng Pateros. Alam ko, may mga nakikinig na taga-Pateros. Uh, Taga-Pateros. <laughs> hindi, na, hindi na ginagawa sa ilog, pero may mga lumang larawan ng mga pagoda na... Ano, Uh, again, dito sa amin sa Pasig, ano, may dalawang barangay. Uh, barangay Bagong Ilog. Tapos across the river, Barangay uh, Santa Rosa. Iisang piyesta nun. Piyesta ng Santa Rosa de Lima. Tinatawid yung patron sa ilog. Sa ilog. Mm. Oh. So yung, alam natin, ang pagpipista, oh, yung terminong siesta ay galing sa Kastila. Pero yun yung salita. Hindi naman ibig sabihin na walang piyesta bago dumating ang mga mananako. Binanggit nga yan ni Morgan na nagiino man ng tuba kapag merong fiesta. Maaring ang katawagan ay pahiyas. Uh, iba ang katawagan, hindi, hindi yung Spanish word. Uh, pero meron ng mga fluvial uh, processions bago pa man dumating ang mananako. Nagkaroon nga lamang ng mga Christian symbols na. So, patron na, o kaya yung Nuestra Senyora na, yung Virgen Maria, uh, pero ito ay mga klase din ng ritual. Yeah. Um, isa pang ritual, uh, kasi pag sinabing ritual, paniniwala, uh, okay. o kaya practice, kaya maniwala ka o hindi, pero pinapa, uh, dinagawa. Ano? Kapag pumupunta tayo sa ibang lugar na hindi tayo uh, aware, tapos may ilog doon at gusto mong mag-swimming, kadalasan tinatanong, teka, may kinuha na ba ang ilog na yan? Ibig sabihin, nga po, di ba? Ina- yung mga ina- nangunguha na yung ba? ilog. <laughs> Kasi, kung meron ng kinuha, ay baka safe ng maligo. Kasi hmm. sabi, merong 
inuunang alay. Pero kung wala pang kinukuha yung ilog sa loob ng isang taon, nako, delikado. Ayoko munang mag-swimming. So ito ay isa rin klase ng paniniwala. Yung iba mm-hmm. nag-aalay ng puting manok sa mga isinay para nilalagay sa ilog para nga uh, uh, wag daw kunin ng mga sirena ang, ang mga tao para malunod. Apa. Katulad dito sir sa San Juan, 'di ba meron um uh, Wata Wata Festival. Ah, oh, Opo. Oh. Saan naman sir nang galing yung ano, yung ganung uh, uh, piyesta o tradisyon ng San Juan? Okay. Alam natin na ang pista ng San Juan ay si San Juan Bautista ang nagbinyag kay Panginoong Heso Kristo. So, yung tubig ay may kinalaman sa pagbibinyag. Uh, kaya't nagbubuhusan ng tubig na binanggit ko nga kanina. So, iisipin natin, ako, dala na naman niya ng mga Kastila. Pero pansinin natin, palibot ng Pilipinas sa sa Thailand. Kapag uh, uh, Thai New Year, nagbabasaan sila ng tubig. Ibig sabihin, mukhang meron ng mas malalim na tradisyon sa Southeast Asia nang basaan ng tubig basa, bilang yeah. blessing. Pero sa Pilipinas, natatabunan ng mga mas bagong pumasok na tradisyon tulad ng Kristyanismo. Mm-hmm. So, kasi hindi naman ganyan ang pagdiriwang ng San Juan Bautista sa Espanya. Hindi naman sila nagbabasaan. Mm-hmm. So, yung santo, kinuha natin sa mga Kastila, pero yung tradisyon, very Asian. Apa. Mm. Ito pa sir. Um pag-usapan naman po natin kung uh, paano daw po ilalarawan ang bansa noong place to see yung panahon na lubog sa tubig ang mga isla o parte ng Pilipinas. Okay. Ah uh, limitasyon niya ng ating uh, tinalakay. So hindi yan mm. parte ng ating pagtalakay kasi ang mga tao nung panahong yon ay hindi na wala nang kinalaman sa modernong populasyon ng Pilipinas. Mm. Uh, so uh, iba na ang kanilang kultura. Halimbawa, pag sinabi natin na ang Filipinos are rice eaters. Totoo 'yon kasi almusal, tanghalian, hapunan, lagi tayong may kanin, ano? Eh pero alam natin ang rice, domesticated rice, dinala lang ng Austronesians. Austronesians duma- dumating lang sa Pilipinas 3,500 years ago. Eh alam natin may tao sa Tabon 20,000 years ago. So, hindi kumakain ng kanin ang taong Tabon. Hindi ba sila Pilipino? Iba kasi ang kultura noong pre-Austronesians. So, ang tinalakay ko lang ay noong panahon na nang dumagsa sa Pilipinas ang mga modernong lahi ng mga Austronesians. Aba. Ang uh, sunod nating tanong, uh, sa kasalukuyang panahon na uh, ano ang epekto ng kakulangan ng supply ng tubig sa kulturang Pilipino? Ay, uh, napaka-importanteng tanong 'yan, ano. Uh, kaya nga meron tayong mga tinatawag na water crisis. Kasi para sa atin, magkakaroon lamang ng krisis kung talagang napakabigat ng epekto sa isang lipunan. So kung meron tayong rice crisis kasi walang bigas na mabili o kaya oil crisis, ang mahal-mahal na ng diesel. Pero ang water crisis ay isang dagok din sa maraming Pilipino kasi napaka-basic ng tubig. Marami nga itatanong natin yung mga tao na nasa mga maralitang komunidad pag tinanong mo, papipiliin, anong gusto mo? Walang tubig, walang kuryente. Oh. Di na, ay, walang Mas okay kuryente. pang walang ano, kuryente. Oh, okay. ako <laughs> Parang mag- majority, sir, ganyan ang isasagot. Pwede naman ako maggagasera. Pero tubig, hmm. anong pang sasain? Ko? Ang anong hirap. Hindi ko. Anong ipapang uh, laba ko ng mga damit? Alalahanin pa ang mga Pinoy. <laughs> Napaka-importante sa atin ang amoy. Sa totoo lang, ang mga Pinoy mapanglait sa amoy. Diba? Inaapin natin ang mga dayuhan na 
amoy putok. <laughs> Kasi hindi ano. sila na araw-araw oh. na liligo. Kasi tayo, uh, araw-araw dapat, ano. So, yun, essential na parte ng kultura natin yung pang-amoy. Isa rin yun ang idadagdag ko. Na may kinalaman sa tubig. Eto pa. Yun nga sir, kasi nakapanood din ako ng documentary sa part ng Mindanao na kailangan pa nilang hintayin na umulan para lang magkaroon ng ano ng malinis na supply ng tubig mula sa ulan. Yung sobrang pananabik nila na nakaredy na yung mga pangsahod, yung mga tapayan. So sobrang hirap na, na kahit na nakatira sila sa dagat, kailangan pa rin nila ng ng pang-inuming tubig. Hindi lang naman yan sa Metro Manila mo mara- mararanasan eh. Sa ibang bagay pa rin ng Pilipinas talagang may kakulangan pa rin ng tubig. Bilang uh, huling pang tanong natin sir ito, uh, maganda pong natalakay kung gaano nakaugat at nakaangka uh, ang kultura ng Pilipinas sa ating katubigan. May mga pagbanggit po ba o mga pag-aaral sa sinaunang kaparaanan ng pagpapahalaga at pangangalaga sa ating mga katubigan. Yan, yun yung okay. final question natin, sir. Uh, maganda rin yung tanong na yan. Dati, dahil napaka-importante nga ng mga ilog, dagat, sa kulturang Pilipino, meron tayong mga paniniwala na ngayon tatawagin na nating pamahiin na ang layunin ng paniniwalang yun, protektahan ang mga ilog at ang mga dagat. So, may mga lugar sa mga tabing ilog na ay hindi mo yan po pwedeng basta-basta puntahan kasi meron diyang diwata o kaya ay diyan merong nangunguha. Dahil doon, kinakatakutan ang mga lugar na ito. Pero yung takot na yon ang nagiging epekto, maprotektahan. Kasi mm. ayaw, mong, ayaw mong dumihan yon ayaw mong magtapon ng basura doon kasi baka gantihan ka ng mga anito, diwata o sino mang, mang espiritu. Pero nung na-convert na tayo sa mga uh, modernong relihiyon tulad ng Kristyanismo o kaya Islam, ang pananaw na sa mga lahat ng ito ay, ay mga, mga pamahiin yan, wala yung scientific basis. Ang nangyayari tuloy, wala nang pakundangan ang mga Pilipino na protektahan ang mga katubigang ito. Tapon na lang ng tapon sa dagat kung, kung merong basura o kaya tapon sa ilog. Dati, houses built on stilt, stilts. Tapos, pero ang tinatapon doon, mga biodegradable items din. Ano? Yung kumakain sila sa balat ng saging, kaya nabubulok naman. Pero ngayon, ang tinatapon ay mga plastic items na nakaka-harm sa ating kapaligiran. So, dati na yung ugali, pero nagbago na yung kondisyon. Kinakailangan na nating protektahan ang ating mga katubigan sa kasalukuyan. So, parang ang sinasabi natin, sir, yung mga paniniwalang yun before ay nadadivert din sa mga pag-uugali ng mga Pilipina na meron tayo. Yung nabanggit nyo kanina, yung, yung, yung mga kwento-kwento na may nangunguha sa ilog, uh, parang nagiging folklore na lang siya, pero nadadivert naman na para protektahan mo yes. yung, oh. yung, katu- yung katubigan na yun. Oh. Oh. Kasi sila yung mga tagabantay ng tubig tulad ng mga pati mga shokoy, Yan, yeah, si Rena. Yan, oh, si Rena. Sila ay mga tagabantay. At nagagalit sila kung pinupuntaan mo ang kanilang mga kaharian. So dahil yung mga sinaunang Pilipino naniniwala dito, nag-iingat sila. Ngayong hindi tayo naniniwala, hindi na natin pinoprotektahan ang ating mga katubigan. Yeah. Okay, sir. Before we end up our open forum, any... Uh... Uh, last words or final uh, words para sa ating mga bagong henerasyon ng mga kabataan na magpoprotekta sa ating mga katubigan. Uh, siguro dito sa talakayang ito, uh, pina- pinalitaw ko lang ganong kaimportante ang tubig sa kulturang Pilipino. Maraming mga bagay kasi sa ating kultura na tinitake natin for granted. Akala natin, ay, ano na yan, self-explanatory na yan, normal na yan. Pero 
uh, sa pamamagitan ng pagtingin sa sinaunang lipunan sa Pilipinas, nalalaman natin saan nagmula ang iba't ibang mga klase ng paniniwala. Kahit pa nagkaroon ng mga pag, pagbabago na ng interpretasyon. At ang pinaka-importante ron, yung mga pinagpapahalagahan ng mga Pilipino noon, ng ating mga ninuno, including pagpapahalaga sa tubig, ay dapat pinagpapahalagahan natin hanggang sa kasalukuyan. Dito nakarugtong ang ating kultura, dito rin nakarugtong ang ating patuloy na pamumuhay at survival. Maraming salamat po, Dr. Nestor Castro. Ngayon po ay dadako tayo sa uh, pagbibigay ng sertipiko. Ay po. Yan. This certificate of appreciation is given to Dr. Nestor T. Castro, Professor, Department of Anthropology, University of the Philippines, Diliman, in recognition for his invaluable contribution as guest speaker in the conduct of Quento Pigan Online Lecture Series, Part 1, Culture Current, the Cultural Relevance of Water in the Philippines. Held on the 17th of May 2022 at the NHB Museo El Deposito Pinaglabanan Memorial Shrine San Juan City in celebration of the National Heritage Month 2022. Signed by our officer in charge, Office of the Executive Director of the National Historical Commission of the Philippines, Carminda R. Arevalo. Maraming salamat po. Dr. Castro sa inyong pagpapaunlak sa amin. Ngayon po uh, bilang pag uh, uh, closing remarks ay bibigay sa atin ni Mr. Janelle B. Rabusa, Shrine Curator ng Museo El Deposito. Good afternoon to everyone. The Quento Began, derived from the words Quentuhan and Too Big, is our annual online lecture series as part of our commitment to introduce the importance of water both in our culture and history. This will not be a possibility without the support, of course, of our management and the National Historical Commission of the Philippines, headed by our chair, Dr. Rene Escalante, our OIC Executive Director, Ms. Carminda Arevalo, and our Chief of the Historic Sites and Education Division, Ms. Gina Batuhan. We also thank our colleagues in the NSGP, Ms. Edel Santiago, Ms. Ayesha Sanseng Apostol, Ms. Catherine Manuba Oliveros, and the curators of the NSGP Metro Manila Museums, for helping us in the conduct and live streaming of this webinar. Of course, we would also like to extend our thanks and gratitude to our speaker this afternoon, Dr. Nestor T. Castro of the Department of Anthropology, UP Diliman, for sharing to us his study on the cultural relevance of water in the Philippines. In this lecture, we have seen how water was used and how it has shaped our cultural traits and traditions. We hope that this lecture has enlightened our audiences and the importance of water in our daily lives, and the need to protect our environment and natural resources. Also, we would like to invite everyone to support and participate all the programs lined up by the museums of the NHGP in celebration of the National Heritage Month. And also, we hope that you can join us tomorrow as we celebrate the International Museums Day on May 18th. Again, before we end, we would like to thank you all for watching and supporting this program of our museum and happy National Heritage Month. Mabuhay ang pamanang Pilipino.